ఇవాళ మనం నోట్ ప్యాడ్ లో భాగంగా కొన్ని రీడింగ్ కమెంట్స్ అండ్ ఎడిటింగ్ చేసి తెలుసుకుందాం సో ఆ తర్వాత మనకు టైం పర్మిట్ చేస్తే మన నాగప్రసాద్ సార్ క్యాల్కులేటర్ అప్లికేషన్ గురించి వివరిస్తారు సో మనం నిన్న నోట్ ప్యాడ్ లో ఫైల్ సేవ్ చేయడం ఓపెన్ చేయడం కొన్ని రీడింగ్ కమాండ్స్ అనేది తెలుసుకోవడం జరిగింది సో ఈ రోజు కూడా అలాంటి ఫైల్ నేను ఒకటి క్రియేట్ చేశాను దాంట్లో మీకు కొన్ని రీడింగ్ కమాండ్స్ అనేది మీకు చూపిస్తాను సో నేను నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను జస్ట్ లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ సో నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసే పద్ధతి మన అందరికి తెలిసిందే సో మూడు విధాలుగా నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో మనం నిన్న చెప్పుకున్నట్లు నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మాక్సిమైజ్ లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో మన విజువల్ ఇంపేడ్ ఏం చేయాలి మాక్సిమైజ్ లో పెట్టుకోవాలి సో అది ఒక అలవాటు గా మార్చుకోవాలి ఈ మాక్సిమైజ్ చేసుకోవడం వల్ల కొన్ని ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి మనం ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ లో తెలుసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మాక్సిమైజ్ చేస్తున్నాను ఆల్ట్ స్పేస్ ఎక్స్ ఆల్ స్పేస్ మెన్యూ సిస్టమ్ మెన్యూ ఎక్స్ సో మనం ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాం ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి మనకు ఫైల్ మెనూలో ఫైల్ మెనూ వెళ్ళాలి ఆల్ట్ ఎఫ్ రాసుకున్నాను సో ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ ఓపెన్ అయింది ఒకసారి టైటిల్ చెక్ చేసుకుందాం ఇన్సర్ట్ టి టు రీడ్ ద టైటిల్ బార్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ డాష్ నోట్ ప్యాడ్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ డాష్ నోట్ ప్యాడ్ అని మనకు అనౌన్స్ చేసింది సో మనం లైన్ రీడింగ్ కమాండ్స్ అనేది నేర్చుకుందాం ఒక ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయడానికి లెఫ్ట్ ఆరో రైట్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయడానికి రైట్ ఆరో అండ్ కరెంట్ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయడానికి జాస్ లో అయితే నంపాడ్ ఫైవ్ ఎన్విడిఏ లో అయితే నంపాడ్ టూ సో నెక్స్ట్ వర్డ్ రీడింగ్ కమాండ్స్ కూడా నేర్చుకుందాం ఇన్ ఎన్విడిఏ లో అండ్ జాస్ లో కంట్రోల్ లెఫ్ట్ ఆరో అండ్ ఫర్ ప్రీవియస్ వర్డ్ కంట్రోల్ రైట్ ఆరో ఫర్ నెక్స్ట్ వర్డ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్సర్ట్ లెఫ్ట్ ఆరో అండ్ ఇన్సర్ట్ రైట్ ఆరో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ రీడ్ కరెంట్ వర్డ్ ఇన్సర్ట్ నంపాడ్ ఫైవ్ జాస్ లో అండ్ ఎన్విడిఏ లో నంపాడ్ ఫైవ్ టు స్పెల్ ద వర్డ్ ఇన్సర్ట్ నంపాడ్ ఫైవ్ ట్వైస్ క్విట్లీ జాస్ లో ఎన్విడిఏ లో అయితే నంపాడ్ ఫైవ్ ట్వైస్ క్విట్లీ సో అగైన్ జాస్ లో అయినా ఎన్విడిఏ లో అయినా లైన్ రీడింగ్ కమాండ్స్ అనేవి సేమ్ అప్ ఆరో ఫర్ ప్రీవియస్ లైన్ డౌన్ ఆరో ఫర్ నెక్స్ట్ లైన్ insert a pair of our current line and insert a pair of twice quickly for spell the line and what even in jas lo aina nvda lo aina line reading commands anedi same so again manam oka next home ki and end ki description command windows keystrokes for working with text so ikkada na cursor achesi home windows keyboard ane dagara w dagara undandi na cursor మన బ్రెయిలీ షీట్ లో మనం లైన్ మన ఫింగర్ ని ఫాస్ట్ గా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మూవ్ ఎలా చేస్తామో 
కంప్యూటర్ లో కూడా ఒక లైన్ ఎండింగ్ కి స్టార్టింగ్ కి మూవ్ అండ్ మూవ్ చేయడానికి మనకు ఈ హోమ్ అండ్ ఎండ్ షార్ట్ కట్స్ యూజ్ అవుతాయి హోమ్ అంటే లైన్ స్టార్టింగ్ లోకి రావడానికి నేను హోమ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నా కరెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చూద్దాం సో డబ్ల్యూ మీద ఉంది సో డబ్ల్యూ మీద నా ఫోకస్ అనేది ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎండ్ కి ప్రెస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ లైన్ ఒకసారి చదువుదాం Windows key strokes for working with text. So line choose them. I can now cut the uh, end of it. And end of it. And start cut end. End. Now sir, my current character position choose kundha. Blank. So right low, my character and the line low, A, B, L, and matter. So E line low, my co, or chase in the matter. End key, end can it, or chase in the matter. Really low, it like it. Okay, fast ga, it like move chase them. Okay. సో నెక్స్ట్ కొన్ని కమాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సెంటెన్స్ నావిగేషన్ అండ్ పేరాగ్రాఫ్ నావిగేషన్ ఇవన్నీ మనకు ఎంఎస్ వర్డ్ అండ్ అబౌ వర్డ్ ప్యాడ్ అండ్ అబౌ పనిచేస్తాయి నోట్ ప్యాడ్ లో మనకు సెంటెన్స్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వర్క్ అవు పేరాగ్రాఫ్ కమాండ్స్ అండ్ ఈ పేజ్ కమాండ్స్ అనేవి వర్డ్ లో వర్క్ అవుతాయి సో సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఆల్ట్ ప్రీవియస్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఆల్ట్ అప్ ఆరో నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఆల్ట్ డౌన్ ఆరో రీడ్ ద కరెంట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఆల్ట్ నంపాడ్ ఫైవ్ సో ఇవి మనకు వర్డ్ ప్యాడ్ లో అండ్ ఎంఎస్ వర్డ్ అండ్ అబౌ వర్క్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి లైన్ రీడింగ్ అనే కమాండ్స్ సో ఇందులో మన ఒక కమాండ్ అనేది తెలుసుకుందాం ఒక డాక్యుమెంట్ లో ముప్పై లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో డాక్యుమెంట్ టాప్ లోకి వెళ్ళాలంటే కంట్రోల్ హోమ్ టాప్ సో కంట్రోల్ పట్టుకొని హోమ్ ప్రెస్ చేయాలి అక్కడ టాప్ అని చెప్పింది మనకు జాస్ ఎన్విడిఎల్ లో కూడా మనకు డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ గా అనేది చదువుతుంది అనమాట సో బాటమ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ కు వెళ్ళాలి అంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని ఎండ్ బ్లాంక్ సో బాటమ్ లో బ్లాంక్ లైన్ ఉంది బాటమ్ బ్లాంక్ అని అనౌన్స్ చేసింది అనమాట జాస్ సో ఈ విధంగా ఈ రీడింగ్ కమాండ్స్ అనేది నోట్ ప్యాడ్ లో వర్క్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు మనం ఎడిటింగ్ చూద్దాం సో ఎడిటింగ్ లో భాగంగా ఇన్సర్టింగ్ ద క్యారెక్టర్ సో దీనికోసం మన టీవీసీసీ క్లాస్ అనే నిన్న ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం కదా దానికి ఒకసారి వెళ్దాం ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేసేయడానికి రెండు విధాలుగా తెలుసుకున్నాం ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫర్ ఫైల్ మెను అండ్ డౌన్ ఎరోతో ఓపెన్ లేదంటే ఆల్ట్ ఎఫ్ ఓ మనకి ఇంకొక షార్ట్ కట్ కూడా ఉందండి కంట్రోల్ పట్టుకొని ఓ ప్రెస్ చేయాలి ఓపెన్ డైలాగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట కంట్రోల్ ఓ ప్రెస్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఓ ఓపెన్ డైలాగ్ ఫైల్ నేమ్ కోలన్ ఎడిట్ కాంబో టు సెట్ ది వాల్యూ యూస్ ది ఎరో కీస్ ఆర్ టైప్ ది వాల్యూ ఆల్ట్ ప్లస్ ఎన్ ఇక్కడ మనము టీవీ సిసి 3 అని నిన్న క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా దానిలోకి వెళ్దాం టీవీ సిసి 4 4 3 సో మనం ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చామో అది మాత్రమే మనం ఓపెన్ చేయాలి సో అది రాస్తేనే ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు ఓపెన్ అవుతుంది అన్నమాట TVCC3 enter TVCC3 edit type and text ఇక్కడ కంట్రోల్ ఓ ఇచ్చిన తర్వాత ఫైల్ నేమ్ అడిగింది ఫైల్ నేమ్ రాశాను అక్కడ ట్యాప్ ట్యాప్ తో ఓపెన్ దగ్గరికి వెళ్ళైనా ఎంటర్ ఇవ్వచ్చు డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ ఇచ్చినా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఒకసారి టైటిల్ చెక్ చేసుకుందాం TVCC3 dash notepad సో ఇందులో కొన్ని మిస్టేక్స్ అనేది చేయడం జరిగిందండి నిన్న సో ఫస్ట్ ఇన్సర్టింగ్ ద క్యారెక్టర్ Hello today we are learning about the introduction of notepad and its menus. So in lo ee line manaku line ane chadavadam jarigindi na cursor ekkada undo akkada. So ikkada manam character insert cheyadam. First oka character by character ellali ante right arrow left arrow ani cheppanu. So ikkada manaku Hello today we are learning about the introduction of notepad and its menus. we are learning about introduction of notepad introduction lo introduction an ravali introduction an chadutundi manaku spelling anedi okk sari chusukochu 
సో ఫస్ట్ మన క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ వెళ్దాం ఈ లైన్ లో నేను ఇక్కడ రైట్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను space e o d a y space double e space a r e space l e a r n i n g space a b o u t space i n t e r d u c t i o n november ikkada introduction ane character dagir kochindi so ee word ok sari ee word move aidam control left arrow for previous word introduction సో ఇంట్రడక్షన్ ఒకసారి స్పెల్లింగ్ చూద్దాం స్పెల్లింగ్ చూడడానికి జాస్ లో ఒక వర్డ్ స్పెల్లింగ్ చూడడానికి ఇన్సర్ట్ నంపాడ్ ఫైవ్ ట్వైస్ క్విట్లీ ఎన్విడిఎల్ అయితే నంపాడ్ ఫైవ్ ట్వైస్ క్విట్లీ సో ఇది మనకు ఈ వర్డ్ అనేది తక్కువందనమాట సో ఇందులో క్యారెక్టర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక నేను ఎక్కడైతే తప్పుందో అక్కడికి వెళ్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వర్డ్ లో ఇంట్రొడక్షన్ దగ్గర కర్జర్ ఉంది అనమాట ఇక్కడ రైట్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మూడు లెటర్స్ అనేవి తప్పున్నాయి అనమాట టిఆర్ఏ ఉండాల్సింది ఈఆర్ ఉంది అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఈ టూ లెటర్స్ ని తీసేయాలి సో ఇప్పుడు నేను నా కర్జర్ టూ లెటర్స్ అనేవి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి అనమాట కర్జర్ కి సో ఒకసారి వినండి నేను ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి లెఫ్ట్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ అగైన్ రైట్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను చదవడానికి అంటే మన మనకు రాసేటప్పుడు కర్జర్ బిఫోర్ లెటర్ ఉంటుందని తెలుసుకుందాం రాసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ద కర్జర్ ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం సో రాసిన తర్వాత మనకు లెటర్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంటాయి బిఫోర్ ద కర్జర్ అనేది లెటర్స్ ఉంటాయి అనమాట రాసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ద కర్జర్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఈ మూడు లెటర్స్ అనేవి తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ రైట్ ఆరో ఐ రైట్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను టి ఇక్కడ ఈఆర్ అనేవి తీసేసి ఆర్ ఏ అనేది పెడుతున్నాను సో ఇక్కడ నేను ఈ తీసేస్తున్నాను ఈ తీసేయాలంటే నా కరెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం నా ప్యాడ్ ఫై టీ దగ్గర ఉంది మళ్ళీ అగైన్ రైట్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను నేను తీసేయాల్సింది ఈ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఈ అనేది డిలీట్ చేస్తున్నాను సో రైట్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ని డిలీట్ చేయాలంటే షార్ట్ కట్ వచ్చేసి డిలీట్ కి అండి సో ఇక్కడ మనకి ఏం అనౌన్స్ చేసింది ఈ అనేది డిలీట్ అయింది రైట్ దాని తర్వాత ఉన్న క్యారెక్టర్ అనేది అనౌన్స్ చేసింది అనమాట అంటే ఈ డిలీటెడ్ అని అనౌన్స్ చేయలేదు సో ఆ తర్వాత ఉన్న క్యారెక్టర్ అనేది మనకు అనౌన్స్ చేసింది సో ఇప్పుడు నేను ఏ రాస్ ఆర్ పక్కల ఏ పెట్టాలి కాబట్టి ఒకసారి నా కర్జర్ చూసుకుంటున్నాను నా కర్జర్ పొజిషన్ కరెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉందో సో నాకు ఆర్ కి రైట్ సైడ్ లో కర్జర్ పెట్టాలి సో కాబట్టి ఇంకొకసారి రైట్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏ అనేది ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూద్దాం కరెక్ట్ వచ్చిందో లేదో సో ఇంట్రొడక్షన్ ఒకసారి స్పెల్లింగ్ చూసుకున్నాం సో మనకు ఇంట్రొడక్షన్ అనే క్యారెక్టర్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఇన్సర్ట్ ఇన్ ద వర్డ్ సో సిమిలర్ టు క్యారెక్టర్స్ మనకి ఇక్కడ వర్డ్ బై వర్డ్ మూవ్ అవ్వడానికి షార్ట్ కట్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఎక్కడైతే వర్డ్ కావాలో 
అక్కడికి వెళ్ళాలి ఆరో తీస్తో రైట్ ఆరో కంట్రోల్ రైట్ ఆరో కంట్రోల్ లెఫ్ట్ ఆరోతో సో అక్కడ ఫోకస్ అనేది పెట్టాలి అక్కడ మనకు కావాల్సిన వర్డ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ లైన్ లో ఇంతవరకే వచ్చింది అనమాట Blank. Blank. Hello today we are learning about introduction of notepad and its menus. Hello today. Hello today we are learning. So next to Chessy, you can word at Chessy. Menus. Blank. Blank. Last law of a word pet to Nano. Menus. Blank. home today we are learning are we are okay ikkada r thesis r and r pakala we have learnt and read them we are learning are learning space ikkada r ane thesestunanu L space. Kada na ka left side letters na ka ati backspace press chest na no. E R A. Kada R T C C H E have ani last na no. H A V E. Have learning space. So ila manam words ani di insert chest chan mata. So oka word by word mello chhu. సో మనం ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ వర్డ్స్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో మనం నెక్స్ట్ లైన్స్ లైన్స్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేద్దాం సో లైన్ ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు మనకు ఏదైతే లైన్ ఉందో ఆ లైన్ ఎండింగ్ లో కర్జర్ పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో లాస్ట్ మనకు మెన్యూస్ అనే వర్డ్ ఉంది ఈ వర్డ్ దగ్గర కర్జర్ పెట్టాలి లాస్ట్ లో ఎండ్ కి ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ లైన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనకు షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఎంటర్ అంటే లైన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఎంటర్ సో ఇక్కడ మనకు న్యూ లైన్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిందండి ఒకసారి నేను ఇక్కడ పేరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకు లైన్ అనేది బ్లాంక్ లైన్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయింది ఈ బ్లాంక్ లైన్ లో డైరెక్ట్ గా మనం రాసేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిటింగ్ సో ఇక్కడికి ఈ లైన్ అనేది ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇంకొక లైన్ రాయాలంటే ఇక్కడ ఎంటర్ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కసారి ఒకసారి చూద్దాం ఎన్ని మూడు లైన్స్ ఉండాలి మన డాక్యుమెంట్ లో ఇది ఫస్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ లైన్ చదువుతున్నాను డౌన్ ఆరో సో ఇక్కడ మనం రాసిన ఇన్సర్ట్ చేసిన లైన్ అనేది దాని కింద అనేది వచ్చింది అనమాట సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక లైన్ కావాలి సో ఫస్ట్ మనకు ఇక్కడ రెండు విధాలుగా చేయొచ్చండి టుడే వి ఆర్ లర్నింగ్ అబౌట్ ఎడిటింగ్ పైన లైన్ కావాలి అనుకోండి ఈ ఫస్ట్ లెటర్ దగ్గర ఈ కర్జర్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది సో నా కర్జర్ పొజిషన్ ఒకసారి చూసుకుంటున్నాను కరెంట్ క్యారెక్టర్ కరెంట్ వర్డ్ సో ఇక్కడ టుడే కు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక లైన్ రావాలంటే పైన వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ హోమ్ దగ్గర నా ఫోకస్ పెట్టాను ఇక్కడ ఎంటర్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక లైన్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయింది అనమాట ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ లైన్ అగైన్ డౌన్ ఆరో సెకండ్ లైన్ బ్లాంక్ లైన్ ఇక్కడ మనకు టుడే వి ఆర్ లర్నింగ్ అనే అని ఎడిటింగ్ అనేది ఉండేది అనమాట ఇంతకు ముందు ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం లైన్ ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి బ్లాంక్ లైన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట అగైన్ డౌన్ ఆరోడింగ్ సో ఇక్కడ మనకు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక లైన్ వచ్చింది అనమాట 
అట్లా మనకు లైన్స్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం లైన్స్ క్యారెక్టర్స్ వర్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పేపర్ పైన మధ్యలో లైన్ రావాలి అంటే ముందే ప్లాన్ చేసుకొని ఒక టూ లైన్స్ అనేది వదిలేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదంటే మధ్యలో వర్డ్ కావాలి అంటే ముందే ప్లానింగ్ చేసుకొని ఒక కొంచెం స్పేస్ అనేది వదిలేయాల్సి ఉంటుంది బట్ ఇది సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ లో ఎనీ లైన్ క్యారెక్టర్ వర్డ్ పేరాగ్రాఫ్ మనము ఎన్ని కావాలి అంటే అన్ని ఎన్ని సార్లు అంటే అన్ని సార్లు అయినా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం పేపర్ పై లైన్స్ కానీ వర్డ్స్ కానీ ఇన్సర్ట్ చే తీసి ఎడిటింగ్ చేసిన దాన్ని మనం ఒక పది సార్లు అంటే వైట్నర్ తో కానీ ఎరేజర్ తో కానీ ఒక పది సార్లు పెన్సిల్ తో అని పెన్ తో రాసింది తీసేస్తాం మహా అంటే సో ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే థౌజండ్ టైమ్స్ కూడా మనం ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఎడిటింగ్ డిలీషన్ ఇవన్నీ మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్ ఇప్పుడు సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేసి సెలెక్షన్ సో సెలెక్టింగ్ ద టెక్స్ట్ సో నేను అగైన్ నా కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ ఫైల్స్ వెళ్తున్నాను కంట్రోల్ కంట్రోల్ నోట్ ప్యాడ్ డైలాగ్ డు యు వాంట్ టు సేవ్ చేంజెస్ టు సీ కోల్ అండ్ బ్యాక్ స్లాష్ యూజర్స్ బ్యాక్ స్లాష్ సూర్ సో మనం సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి సేవ్ చేయాలా అని అడుగుతుంది అన్నమాట డోంట్ సేవ్ బటన్ టు యాక్టివేట్ సో ఇక్కడ మనం రాసింది డోంట్ సేవ్ కూడా చేయొచ్చు క్యాన్సిల్ బటన్ సేవ్ బటన్ టు యాక్టివేట్ ప్రెస్ స్పేస్ బార్ ఆల్ ప్లస్ ఎస్ ఎస్కేప్ ఎడిట్ ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ నిన్న ఈ ఫైల్ లో వి ఆర్ లర్నింగ్ అబౌట్ నోట్ ప్యాడ్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ అని రాసాం సో మళ్ళీ అదే ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఇవాళ కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసాం సో ఒకసారి సేవ్ చేసిన ఫైల్ ని మళ్ళీ నేమ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో డైరెక్ట్ గా మనం మళ్ళా రాసిన దాన్ని ఫైల్ మెనూలో ఆల్ట్ ఎఫ్ ఎస్ కొడితే సేవ్ అవుతుంది లేదంటే సేవ్ చేయడానికి కంట్రోల్ ఎస్ అనే కమాండ్ కూడా ఉంది అనమాట సో మనం సేవ్ చేసే చూసాం ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైల్ మెను ప్రెస్ చేసాం డౌన్ ఆరో డౌన్ ఆరోతో సేవ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంటర్ ఇచ్చాం సో ఇంకొక మెథడ్ ఆల్ట్ ఎఫ్ ప్రెస్ చేయాలి ఎస్ ప్రెస్ చేయాలి ఆల్ట్ ఎఫ్ ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫర్ ఫైల్ మెను ఎస్ ఫర్ సేవ్ సో అది కాకుండా మనకి ఇంకో షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది కంట్రోల్ ఎస్ సో ఇప్పుడు నేను రాశాను కాబట్టి దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సో ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది అనమాట అంటే నిన్న రాసిన దానికి అడిషనల్ గా ఈ రోజు ఏదైతే మాడిఫికేషన్ చేసామో అది సేవ్ అయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం సెలెక్షన్ కమాండ్స్ ఒకసారి చూద్దాం సో నేను కీబోర్డ్ అనే ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నిన్న క్రియేట్ చేసుకున్నది కంట్రోల్ ఓపెన్ డైలాగ్ ఫైల్ నేమ్ కోల్ అండ్ ఎడిట్ కాంబో టు సెట్ ది వాల్యూ యూస్ ది ఎరో కీస్ ఆర్ టైప్ ది వాల్యూ ఔట్ ప్లస్ ఎన్ సో కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ కె ఈ వై బి ఓ ఏ ఆర్ డి కీబోర్డ్ ఎస్ ఏ ఓ ఆర్ ఈ సి యు టి ఎస్ షార్ట్ కట్స్ ఎంటర్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ ఎడిట్ టైప్ ఇన్ టెక్స్ట్ విండోస్ కీ స్ట్రోక్స్ ఫర్ వర్కింగ్ విత్ టెక్స్ట్ సో మనం సెలెక్షన్ కి వచ్చేసరికి ఒక పర్టికులర్ పోర్షన్ ని మనం హైలైట్ చేస్తున్నట్టు అనమాట సో ఇంతవరకు చూసుకునేవన్నీ మన కర్జర్ జస్ట్ ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ కి మూవ్ అవుతుంది కానీ ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ ని హైలైట్ చేయదు సో ఈ హైలైట్ చేసేదాన్ని సెలెక్షన్ అంటాం సో ఈ సెలెక్షన్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి సో మన డాక్యుమెంట్ లో ఒక ఇరవై లైన్స్ ఉన్నాయండి పది లైన్స్ సెలెక్ట్ చే సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేయడం కానీ వేరే దాంట్లకు మాడిఫై చేసుకోవడం కానీ సో ఇవన్నీ చేస్తామన్నమాట సో ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేషన్ లో సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఎడిటింగ్ ఈ ఎడిటింగ్ లోనే సెలెక్షన్ అనేది ఒక భాగం అనమాట సో సెలెక్షన్ అండ్ మాడిఫికేషన్ మనం చూసాం సెలెక్షన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ సెలెక్షన్ కూడా మనకు కమాండ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి సో మనకు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనం ఇంతవరకు క్యారెక్టర్ డిలీట్ చేసాం అంటే సెలెక్ట్ క్యారెక్టర్ అయితే మనకు సెలెక్ట్ చేయకుండా డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ దగ్గర కర్జర్ పెట్టి 
కర్జర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే బ్యాక్ స్పేస్ అండ్ కర్జర్ కి రైట్ సైడ్ ఉంటే డిలీట్ కి అనేది చేయొచ్చు అనమాట సో మనకు వర్డ్స్ కి లైన్స్ కి సెంటెన్సెస్ కి కానీ పేరాగ్రాఫ్స్ కి కానీ మనకు ఈ ఖచ్చితంగా ఈ సెలెక్ట్ చేసే ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ ని హైలైట్ చేసే డిలీట్ కానీ ఎడిట్ కానీ మాడిఫై కాపీ కట్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ మనకు సెలెక్ట్ ద ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్ సో షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఆరో షిఫ్ట్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి ఆరో కీస్ అనేది ప్రెస్ చేయాలన్నమాట షిఫ్ట్ పట్టుకుంటున్నాను లెఫ్ట్ ఆరో సెలెక్టెడ్ సో మనకు జాస్ కానీ ఎన్విడిఏ కానీ డబ్ల్యూ అని చెప్పి సెలెక్టెడ్ అని అనౌన్స్ చేస్తుంది అనమాట సో ఒక క్యారెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే కర్జర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని లెఫ్ట్ ఆరో సో అగైన్ కర్జర్ కి రైట్ సైడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని రైట్ ఆరో సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అంటే మనకు సింపుల్ గా ఫ్రెండ్స్ మన బ్రెయిలీలో మన పోర్షన్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఫింగర్స్ తో చదువుతుంటాం సో మధ్యలో మనకు కావాల్సిన వర్డ్ దగ్గర కానీ ఫింగర్ పెట్టినప్పుడు కానీ అది మనం ఏ లెటర్ తో పెడతామో మన చే ఫింగర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న లెటర్స్ అవుతాయి ఫింగర్ కి రైట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ రైట్ సైడ్ లెటర్ గా మనం పరిగణిస్తాం రైట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ మనం అనుకుంటాం ఈయన సేమ్ వే కంప్యూటర్ లో కూడా మనకు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి చదువుతుంటాం కాబట్టి క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ మనము మూవ్ ఫింగర్ ని ఆరో కీస్ తో ఆ క్యారెక్టర్ ని మూవ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ గా నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ షిఫ్ట్ రైట్ ఆరో అంటే మన ఫింగర్ కి రైట్ సైడ్ ఉన్నవని అర్థం చేసుకోవాలి ఇలా రైట్ ఆరో రైట్ ఆరో రైట్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తుంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని రైట్ ఆరో రైట్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తుంటే క్యారెక్టర్స్ అన్ని సెలెక్ట్ అవుతాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ కట్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ ద వర్డ్ సో సెలెక్ట్ ద వర్డ్ అంటే ఒక వర్డ్ ని సెలెక్ట్ చేయడం సో వర్డ్ అంటే మనము ఒక వర్డ్ కి ఒక వర్డ్ కి స్పేస్ ఇస్తే మన స్క్రీన్ రీడర్ ఒక వర్డ్ గా పరిగణిస్తుంది అని మనం నిన్న తెలుసుకున్నాం సో ఈ వర్డ్ రీడింగ్ కమాండ్స్ అనేది తెలుసుకున్నాం సో రీడింగ్ కమాండ్స్ అంటే క్యారెక్టర్ లెఫ్ట్ ఆరో రైట్ ఆరో అని తెలుసుకున్నాం దీనికి సెలెక్షన్ యాడ్ చేయడానికి షిఫ్ట్ ఒకటి అడిషనల్ కమాండ్ అనేది యాడ్ చేసాం సో అలాగే వర్డ్ ప్రీవియస్ వర్డ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి అంటే కర్జర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వర్డ్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఆరో అంటే కంట్రోల్ లెఫ్ట్ ఆరో ఫర్ ప్రీవియస్ రీడింగ్ ప్రీవియస్ వర్డ్ అండ్ అడిషనల్ గా షిఫ్ట్ యాడ్ చేసినప్పుడు దాన్ని హైలైటింగ్ ద వర్డ్ అనమాట అంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఆరో I, keystrokes, windows selected. So, previous word for shift, control, shift to left arrow and select the next word, control, shift to right arrow. Windows, uh, keystrokes selected, four selected. Manakki kada prathi dhani ki jas ane ni selected ane announce ches tundi. NVDA kuda selected ane announce ches tundi. Again, control, right arrow. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ పట్టుకున్నాను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో రైట్ ఆరో రైట్ హ్యాండ్ తో ప్రెస్ చేస్తున్నాను వర్కింగ్ సెలెక్టెడ్ విత్ సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ సెలెక్టెడ్ బ్లాంక్ సెలెక్టెడ్ డిస్క్రిప్షన్ సెలెక్టెడ్ కమాండ్ సెలెక్టెడ్ బ్లాంక్ సెలెక్టెడ్ మూవ్ సెలెక్టెడ్ వన్ సెలెక్టెడ్ క్యారెక్టర్ సెలెక్టెడ్ లెఫ్ట్ సెలెక్టెడ్ లెఫ్ట్ సెలెక్టెడ్ ఎరో సెలెక్టెడ్ సో ఈ విధంగా మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వర్డ్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అదే సెలెక్షన్ ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్షన్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఏదైనా ఒక యారో ప్రెస్ చేస్తే మనం చేసిన సెలక్షన్ అంతా రిమూవ్ అయిపోతుంది అంటే సెలక్షన్ రిమూవ్ అంటే హైలైట్ అవ్వడం హైలైట్ కాకుండా హైలైటింగ్ ని డిసెలెక్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సెలక్షన్ యారో ఏదో ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఒకసారి నేను సెలక్షన్ చూసుకుంటున్నాను అయిందో లేదో 
సో ఇవి సెలెక్ట్ చేశాను కానీ మళ్ళీ ఏదో ఒక యాడో ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఆ సెలెక్షన్ పోయింది కాబట్టి నథింగ్ సెలెక్టెడ్ అని మనకు స్క్రీన్ రీడర్ అనౌన్స్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ద నెక్స్ట్ లైన్ అండ్ ప్రీవియస్ లైన్ సో మనం ప్రీవియస్ లైన్ కి అప్ యారో అనుకున్నాం నెక్స్ట్ లైన్ కి డౌన్ యారో అనుకున్నాం ఇన్ సేమ్ వే దీని సెలెక్షన్ యాడ్ చేయాలి అంటే షిఫ్ట్ యాడ్ చేయాలి టు సెలెక్ట్ ద ప్రీవియస్ లైన్ షిఫ్ట్ అప్ యారో టు సెలెక్ట్ ద నెక్స్ట్ లైన్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో ఇది లైన్స్ అంటే కూడా ఏం లేదండి మనకు బ్రెయిలీలో లైన్స్ అంటే మన అందరికి తెలిసిందే ఒక లైన్ కు ఒక లైన్ కు ఒక చిన్న పాటి గ్యాప్ అనేది మనకు ఉంటుంది ఆ గ్యాప్ లో మనకు ఫింగర్ పైన ఉన్నాయన్ని పై లైన్స్ అవుతాయి మనకు ఫింగర్ కింద ఉన్నాయన్ని కింద లైన్స్ అవుతాయి ఇన్ ద సేమ్ వే సిస్టమ్ లో కూడా అంతే అవుతుందండి ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను షిఫ్ట్ అప్పారో సో ఇప్పుడు ఒక పైన ఉన్న లైన్ ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ అప్పారో అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ ను సెలెక్ట్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని డౌన్ అయ్యారు అన్సెలెక్టెడ్ మూవ్ వన్ క్యారెక్టర్ ఎల్ అన్సెలెక్టెడ్ ఎఫ్ లెఫ్ట్ ఎరో సెలెక్టెడ్ మూవ్ వన్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఓకే హోమ్ ఇక్కడ మనకు షిఫ్ట్ లైన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మన కర్జర్ అనేది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైన్ లో పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా లైన్ వచ్చేసి హోమ్ రీడ్ మూవ్ వన్ క్యారెక్టర్ top windows keystrokes for working with text windows keystrokes for working with text ani mana first starting line anamata ee line lo na cursor anedi edo middle lo pettanu for example edo oka word move pettunanu keyst for working with so ikka nunchi nenu line select cheyadam anedi start chesanu so na line anedi ekkada varaku select avutundo ok sari chudu ఒక నెక్స్ట్ లైన్ మన కర్జర్ వచ్చేసి ఒకసారి చూసుకున్నాం కదా విండోస్ కీ స్ట్రోక్స్ ఫర్ వర్కింగ్ విత్ టెక్స్ట్ సో మనకు కరెంట్ వర్డ్ ఒకసారి చూస్తుందా విత్ ఇక్కడ మనకు విత్ అనే దగ్గర కర్జర్ ఉంది అన్నమాట విత్ సో మన లైన్ ఏమో విండోస్ కీ స్ట్రోక్స్ ఫర్ వర్కింగ్ విత్ టెక్స్ట్ అంతకు ముందు విండోస్ కీ స్ట్రోక్స్ ఫర్ వర్కింగ్ అనే తర్వాత మన కర్జర్ అనేది ఉంది మన కర్జర్ చూసుకోవాలంటే కరెంట్ వర్డ్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలంటే ఇన్సర్ట్ నంపాడ్ పై విత్ విత్ అనే దగ్గర ఉంది మళ్ళీ కరెంట్ క్యారెక్టర్ ఒకసారి చూసుకుందాం డబ్ల్యూ సో మన రైట్ సైడ్ లో డబ్ల్యూ అనేది ఉంది అనమాట కరెంట్ క్యారెక్టర్ చూసుకోవడానికి నంపాడ్ ఫైవ్ అని చెప్పుకుందాం ఎన్విడియా లో అయితే నంపాడ్ టూ సో వర్డ్ చూసుకోవడానికి ఎన్విడియా లో నంపాడ్ ఫైవ్ సో ఇక్కడి నుంచి నేను లైన్ సెలెక్ట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను డౌన్ ఎరో ఇస్తున్నాను సెలెక్టెడ్ విత్ టెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ కమాండ్ సో ఇక్కడ సగం అక్కడ సగం అనేది సెలెక్ట్ అయింది సో కాబట్టి మన లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కర్జర్ అనేది లైన్ స్టార్టింగ్ లో సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లైన్ స్టార్టింగ్ లో పెట్టాలన్నమాట అంటే హోమ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను హోమ్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి లైన్ మొత్తం చదువుదాం ఇన్సర్ట్ అప్పారు డిస్క్రిప్షన్ కమాండ్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి లైన్ సెలెక్ట్ చేద్దాం selected description command so manaku line anedi select ayind anamata ante to select the previous line shift up arrow to select the next line shift down arrow so unko command undandi line select cheyadamlo shift home home shift and షిఫ్ట్ హోమ్ ఏంటి అంటే ఆ లైన్ లో ఉన్న స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎండింగ్ నుంచి స్టార్టింగ్ వరకు షిఫ్ట్ ఎండ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉంటుంది అనమాట సో మనకు కొద్దిగా మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ గా అనిపించవచ్చు ఏంటి లైన్ సెలెక్ట్ చేయడానికి అప్పారో చెప్పాడు షిఫ్ట్ అప్పారో చెప్పాడు మళ్ళీ లైన్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఆ హోమ్ అంటున్నారు ఎండ్ అంటున్నారు అని అనుకోవచ్చు మీరు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక లైన్ అనేది విండోస్ కీ స్ట్రోక్స్ ఫర్ వర్కింగ్ విత్ టెక్స్ట్ సో ఈ లైన్ అనేది సెలెక్ట్ చేశానండి విండోస్ కీబోర్డ్ స్ట్రోక్స్ ఫర్ వర్కింగ్ విత్ టెక్స్ట్ అనే లైన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను డౌన్ ఎరోతో 
Selected or working with text description command. Windows keys home. So you can a line select just an anna shift to down arrow to. Selected Windows keystrokes for working with text. So they need delete just an anna. Blank. So delete just an anna and backspace anna press just to delete anna press just to line select just an anna. So I put a sorry na line on the level to the. Description command. Description command. So, we will delete the line line. Undo. Windows keystrokes for working with text. So, we will delete the line select, including the line could delete. So, we will select the line select, shift home. And we will select the line select, and So, we uh, shift to home and press chest left ninchi right right ninchi left to select out in the but monarch screen reader okay la announce chest in the cani monarch select IA the matram highlight IA the can picture all a left ni right ninchi left to select out in the Nenikara shift to home press chest nano selected windows keystrokes for working with text so shift to home to end chest in the monarchar and the ending position lo pet napudu Starting ninchi select chest in the starting work select chest in the windows keys. So in co shortcut of chessy shift end. So I put a line starting ninchi ending work select chest in the so I can shift end press chest in selected windows key strokes for working with text. So Daniki Diniki on a different end of Sarsuta. So I can delete chest to T. Description blank. Description command. So I can find a working windows and a text line. So I can delete the text to delete chest. I can text to delete the line delete. So I can delete the line select chest and delete chest. Including line could a delete in the put for example, not a line to the maxari move one cat description command. Then find a para is the nano blank. He blank an edi in the kundum line delete our leather matter. And a kawal sina text to matra may delete in the cani line an edi ala given. So mali manam line inside chials na house from the undo windows keystrokes for working with text. So, we select the document. We line select the word select the character select the So, we document the select the So, we have to select the document. For example, we have to line the line. Home. Keystroke 4. Working with text. Word by word. Control left arrow. Salutunam. Blank. Description. Command. Blank. Move. One. Character. Left. Left. Arrow. So, I can have a cursor. I can have a word. I can have a word. I can have a line select. I can have a direct line. I can have a line. I can have a line. I can have a line. Direct. Shift to home. Shift to end. Press. So, I can have a line. For example, the line low. Home. One. First of all, Windows, key. Windows keystrokes for working text. Now, the cursor is the first line low. Then, word by word, control left arrow to move out. Keystrokes for working with. So, the cursor is the first line low. Now, shift to end to press. Ekadaite mana karzer undo, for example, na karzer with with an a word the gera undan matter. Ante naku a with an a word right in chi last in Tavarakundo and Tavarak line undan matter. He can then shift and the press chest anano selected with text with the text and a matrame right side in Taundo and Tamatrame select tiny. So remaining select our level. Oxar line suda. Windows keystrokes for working with text. 
సో ఆ మధ్యలో కర్చర్ పెట్టాం కాబట్టి షిఫ్ట్ ఎండ్ ప్రెస్ చేసాం కాబట్టి మధ్యలో మాత్రమే సెలెక్ట్ అయింది అనమాట సో ఆ పోర్షన్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ అయింది అనమాట లైన్ మొత్తం అవ్వలేదు సో అప్పుడు ఏం చేయాలి లైన్ స్టార్టింగ్ లో అయినా కర్జర్ పెట్టాలి ఆ లైన్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఎండింగ్ లో అయినా పెట్టాలి సో మధ్యలో మనం పెట్టకూడదు సో ఎనీ కాస్ట్ ఆఫ్ టైం ఒక వర్డ్ గాని ఒక క్యారెక్టర్ గాని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడే ఆ క్యారెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సెలెక్ట్ చేయాలి సో తర్వాత హోల్ డాక్యుమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఎలా సో ఇక్కడ మనకు ఎడిట్ మెను అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో మనకు మెన్యూస్ చూసాం ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి రైటర్ ఒకటి ఎడిట్ నిన్న చూసాం సో అట్లాగే ఫైల్ మెనూకు ఆల్ట్ ఎఫ్ అని మనం నిన్న చూసాం డైరెక్ట్ గా ఎడిట్ మెనూలోకి వెళ్ళడానికి ఆల్ట్ ఈడిట్ ఇక్కడ డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను నాకు సెలెక్ట్ ఆల్ వచ్చేంత వరకు Search with Bing dot 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 control plus E S Find dot 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 control plus F F Find next F3 N Find previous shift plus F3 Replace dot 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 control plus H R And down arrow press yes and I'm going to Go to dot 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 control plus G Select all control plus A A Select all with the enter is to none and what I'm going to Enter leaving menus edit type and text So I put not text to select I in the later Any other than scroll సో దీనికి కూడా మన స్క్రీన్ రీడర్ షార్ట్ కట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఎన్విడిఏ యూస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ అప్పారో ప్రెస్ చేయాలి ఇన్సర్ట్ పట్టుకోవాలి షిఫ్ట్ పట్ ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ పట్టుకోవాలి రెండు హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి అప్పారో ప్రెస్ చేయాలన్నమాట సో జాస్ యూస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ రెండు పట్టుకోవాలి డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేయాలి సో ఇక నేను ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ సో ఇక్కడ మనకు మీకు జాస్ లో ఎన్విడియా లో గానీ సెలక్షన్ ఈజ్ అని మీకు సర్వీస్ చదువుతుంది అనమాట ఒకవేళ సెలక్షన్ లో లేకపోతే ఎలా చదువుతుందో చూద్దాం సో ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ డౌన్ ఆరో కొట్టినప్పుడు నథింగ్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్తుంది సో ఎన్విడిఏ యూజర్స్ ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ అప్ ఆరో జాస్ యూజర్స్ ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ డౌన్ ఆరో సో ఇంకో కమాండ్ ఉందండి రీడింగ్ కమాండ్స్ లో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు డైరెక్ట్ గా చదవకుండా సే ఆల్ ప్రెస్ చేయాలి అనుకోండి ఎన్విడిఏ లో అయినా జాస్ లో అయినా ఇన్సర్ట్ డౌన్ ఆరో సో డాక్యుమెంట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మీకు చదువుతుంది అనమాట సో ఎక్కడి నుంచి చదువుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కర్జర్ ఫస్ట్ లైన్ నుంచి పెడితే ఫస్ట్ లైన్ నుంచి లాస్ట్ లైన్ వరకు చదువుతుంది మన ఫస్ట్ లైన్ మన కర్జర్ వచ్చేసి సిక్స్త్ లైన్ లోనో సెవెంత్ లైన్ లోనో పెడితే సెవెంత్ లైన్ నుంచి స్టార్టింగ్ వరకు మనకు చదువుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఇన్సైడ్ డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను Move one character right right arrow. Read current character numpad 5. Move one word left control plus left arrow slash insert plus left arrow. Move one word right control plus right arrow slash insert plus right arrow. Read current word insert plus numpad 5. Spell word insert plus numpad 5 twice quickly. So, we have to do the document starting and ending. At any point of time, speech is off and control press. ఎన్విడిఏ వాడుతున్న వాళ్ళు షిఫ్ట్ కూడా ప్రెస్ చేయొచ్చు సో కంట్రోల్ జాస్ అండ్ ఎన్విడిఏ యూజర్స్ వాడుతారు సో ఎన్విడిఏ లో షిఫ్ట్ కూడా ప్రెస్ చేయొచ్చు అప్పుడు మనకు ఎన్విడిఏ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో 
ఎక్కడైతే మీరు షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేసి స్టాప్ చేశారో అక్కడి నుంచే చదువుతుంది సో జాస్ లో ఆ ఫీచర్ లేదు మనకు కంట్రోల్ ప్రెస్ చేస్తే టోటల్ గా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచే చదువుతుంది ఇన్ సైడ్ డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తే ఎన్విడిఏ లో కూడా మీరు ఒకవేళ షిఫ్ట్ బదులు కంట్రోల్ ప్రెస్ చేశారంటే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చదువుతుంది సో ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేద్దాం ఒక టెక్స్ట్ ని సో సెలెక్ట్ చేయడానికి మనకి ఎడిట్ మెనోలో డౌన్ ఆరో డౌన్ ఆరో తో సెలెక్ట్ అవ్వాలని కూడా చెప్పాను సో ఇంకొక షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది కంట్రోల్ ఏ సెలెక్టెడ్ 1590 characters up to a rector backspace ఓకే delete prior top windows keys selected 15 సో దీన్ని మన డాక్యుమెంట్ లో కాపీ చేయొచ్చు కట్ చేయొచ్చు సో కాపీ అంటే జస్ట్ లైక్ జిరాక్స్ కాపీ అండి ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని ఇంకొక దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా కాపీ కానీ కట్ కానీ డిలీట్ కానీ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనకు టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్షన్ మోడ్ లో ఉండాలి సో సెలెక్ట్ అయిందో లేదో అని మనకు షార్ట్ కట్ తెలుసుకున్నాం కదా సో సెలెక్షన్ మోడ్ లో ఉంటేనే మనకు ఈ కాపీ కానీ కట్ కానీ వర్క్ అవుతాయి అనమాట సో ఫస్ట్ మనం కట్ గురించి నేర్చుకుందాం సో కట్ ద టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ లైక్ మన టెక్స్ట్ ని తీసి వేరేతో పెట్టడం అనమాట సో కట్ కి మనకి ఎడిట్ మెనూ లోకి వెళ్ళాలి ఆర్ట్ ఈ అంటే ఇంకొక దగ్గర ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఈ కట్ చేసిన టెక్స్ట్ అనేది మనం పేస్ట్ చేసే వరకు ఎక్కడ ఉంటుంది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటుంది అంటే రామ్ మెమరీ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ చూద్దాం సో మనం అంతా బ్లాంక్ అనేది చదువుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఒక కొత్త డాక్యుమెంట్ లో పేస్ట్ చేద్దాం సో ఇంకా కొత్త డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ మనం ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేసి నోట్ ప్యాడ్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇదే నోట్ ప్యాడ్ లో మనకు ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది ఫైల్ మెనూలో న్యూ అనే దగ్గరికి వేరు వెళ్ళి ఎంటర్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే కంట్రోల్ ఎన్ అయినా ప్రెస్ చేయొచ్చు అండి కంట్రోల్ ఎన్ ఫర్ క్రియేటింగ్ న్యూ నోట్ ప్యాడ్ డాక్యుమెంట్ సో ఇక్కడ మనకు ఆ డాక్యుమెంట్ ని సేవ్ చేయాలని అడుగుతుంది అనమాట బిఫోర్ సో ఇక్కడ ఒకసారి టైటిల్ చూసుకుందాం అది ఓపెన్ అయిందో లేదో సో ఇంకొక అన్టైటిల్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అయిందండి సో దీంట్లో పేస్ట్ చేద్దాం సరే పేస్ట్ ఎలా చేయాలి సో కాపీ చేసిన తర్వాత క్లిక్ కట్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ బోర్డ్ లో ఉంది కాబట్టి ఎడిట్ మెనూ లోకి వెళ్ళాలి డౌన్ ఆరో డౌన్ ఆరో తో పేస్ట్ అనే ఆప్షన్ దగ్గరకు వెళ్ళాలి సో పేస్ట్ దగ్గర ఎంటర్ ఎంటర్ డిస్క్రిప్షన్ కమాండ్ సో అందులో ఉన్న టెక్స్ట్ ని ఇందులో పెట్టామన్నమాట సో ఇక్కడ పేస్ట్ అనేది అండ్ పేస్ట్ ఇలా వర్క్ అవుతుంది సో అగైన్ మనకు కాపీ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మళ్ళీ కాపీ చేయాలి అంటే టెక్స్ట్ అనేది సెలక్షన్ మోడ్ లో ఉండాలి ఇక్కడ కంట్రోల్ ఏ అనే సెలెక్ట్ ఆల్ కూడా ఒక కమాండ్ ఉంది సో కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసినప్పుడు హోల్ డాక్యుమెంట్ మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది సో మనం కట్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఎడిట్ మెనూలో డౌన్ ఆరో డౌన్ ఆరోతో కట్ షార్ట్ కట్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో అదే విధంగా కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసినప్పుడు హోల్ టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది కంట్రోల్ ఎస్ ఇవ్వడం ఎక్స్ ఇవ్వడం ద్వారా టెక్స్ట్ అనేది కట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం కాఫీ ఫంక్షన్ గురించి నేర్చుకుందాం సెలెక్ట్ టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేశాను 
అదేన ప్రజెంట్ లొకేషన్ లో ఉంటుంది మనం పేస్ట్ చేయాలనుకున్నా లొకేషన్ లో కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇంకొక డాక్యుమెంట్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ నోట్ ప్యాడ్ డా డోంట్ సేవ్ బటన్ టు యాక్టివేట్ ప్రెస్ స్పేస్ బార్ స్పేస్ ఎడిట్ టైప్ ఇన్ టెక్స్ట్ సో ఒకసారి చూసుకుందాం ఓపెన్ అయ్యిందో లేదో అంటైటిల్ డాష్ నోట్ ప్యాడ్ సో పేస్ట్ పేస్టెడ్ డిలీట్ ప్రయర్ క్యారెక్టర్ బ్యాక్ స్పేస్ సో ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే లొకేషన్ లో కాపీ చేసుకున్నామో అక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే లొకేషన్ లో పేస్ట్ చేసామో అక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కట్ కాపీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు మరొకసారి నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేద్దాం ఇంకొక అండు ఫంక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం Windows R, run die, word pad. No, no, enter, edit. So, I need to keyboard uh, file open. Control O, E, Y, B, O, A, R, D, keyboard, S, A, O, R, T, C, U, T, S, shortcuts, enter, keyboard, shortcuts, edit, type in text. So, sir, so the keyboard shortcut open in the letter. Keyboard shortcuts dash notepad. So, keyboard shortcuts dash notepad. The script window. Windows keystrokes for working with text. So, the next one is to do the delete function. So, hold text to select the whole text. So, the whole text is to select the whole text. So, the whole text is to delete the whole text. So, the whole text is to enter the whole text. So, the whole text is to enter the whole text. So, the whole text is to enter the whole text. So, the whole text is to enter the whole text. So, the whole text is to enter the whole text. కొన్ని దాంట్లో గ్యాప్ ఉంటుంది గ్యాప్ ఉండదు బట్ ఇది మనకు స్పే స్పెషల్ కీగా ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్ స్పేస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ టోటల్ సెల టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో ఇక్కడ మనకు డిలీట్ కీ కానీ బ్యాక్ స్పేస్ కానీ ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఎడిట్ మెనూలో డౌన్ ఆరో డౌన్ ఆరోతో డిలీట్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు అండి ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో అన్నెసరిగా సమ్ ఏదో మిస్టేక్ గా మనం సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ కి ప్రెస్ చేసాం అనుకుందామండి సో ఇలా టెక్స్ట్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది సో డిలీట్ అయింది మళ్ళీ ఎలా తెచ్చుకోవడం సో దీనికోసమే ఎడిట్ మెనూలో అండు అనే ఒక ఆప్షన్ ఉందండి ఇక ఎడిట్ మెనూకి వెళ్తున్నాను సో అండు కంట్రోల్ ప్లస్ జెడ్ మనకు స్క్రీన్ రీడర్ ఇక్కడ ఏదైతే కంట్రోల్ అండ్ ఎన్విడిఏ లో సిటిఆర్ఎల్ అని చెప్తుంది సో మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ అవి కొన్ని దగ్గర షార్ట్ కట్ కూడా మనకు అనౌన్స్ చేస్తుంది అండు అని చెప్తుంది ఆ జెడ్ అని చెప్తుంది మళ్ళీ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ జెడ్ అని ఫాలోడ్ బై ఇట్లా షార్ట్ కట్ కూడా మనకు అనౌన్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ అండు దగ్గర ఎంటర్ ఇస్తున్నాను సో ఒకసారి చూద్దాం మనకు డిలీట్ అయిన టెక్స్ట్ వచ్చిందో లేదా డిలీట్ ప్రయర్ క్యారెక్టర్ బ్యాక్ స్పేస్ డిలీట్ కరెంట్ క్యారెక్టర్ డిలీట్ అండ్ డు కంట్రోల్ ప్లస్ జి సో ఇక్కడ మనకు అండు అనేది కంట్రోల్ జెడ్ అన్నమాట షార్ట్ కట్ డిలీట్ అయిన టెక్స్ట్ వచ్చింది అన్నమాట సో ఈ అండు ఎప్పటి వరకు పని చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేసాం ఎప్పటి వరకు అయితే సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేయరో ఆ రోజులో ఎప్పటికైతే ఎప్పటి వరకు అయితే సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేయరో అప్పటి వరకు ఈ అండు కమాండ్ వర్క్ అవుతుంది అనమాట వన్స్ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేశాక అండు రావాలి అంటే రాదండి డిలీట్ అయిన టెక్స్ట్ డిలీట్ అవుతుంది సో వన్స్ ఒకసారి డిలీట్ చేసి మనం సేవ్ చేసామంటే ఆ టెక్స్ట్ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ అండు అనేది సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేసేంత వరకు మాత్రమే వస్తుందండి Select all control plus A, undo control plus Z, So, we have some edit menu lo options in the edit menu. I will discuss this in the class. Close it.
సో అండు డిస్కస్ చేసాం కట్ కాపీ ఫంక్షన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం చేసాం ఒక కొన్ని రెండు మూడు కమాండ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మనం అనే టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తేనే ఈ కట్ కాపీ ఫంక్షన్స్ అనేది అవైలబిలిటీ గా వస్తాయండి లేదంటే అనవైలబుల్ అని మన స్క్రీన్ రీడర్ అనౌన్స్ చేస్తుంది అనవైలబుల్ అంటే ఏ టెక్స్ట్ అండ్ పోర్షన్ కూడా సెలక్షన్ మోడ్ లో లేదు అని అర్థం అనుకోవాలి క్లిక్ బోర్డ్ లో ఉంది కాబట్టి పేస్ట్ అని చెప్పేస్తుంది అదొకటి డిలీట్ డెల్ అనవైలబుల్ అని చెప్తుంది డిస్కస్ చేద్దాం అండి సో ఫైండ్ డాట్ 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 సో దీనికి షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఎఫ్ అని మనకు అనౌన్స్ చేస్తుంది జాస్ ఉపయోగపడుతుందంటే ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఒక పదం కానీ ఒక క్యారెక్టర్ కానీ ఎన్ని సార్లు వచ్చిందో మనకు రిపీట్ చేస్తుందండి సో ఇక్కడ నేను వర్డ్ అనే వర్డ్ రాస్తున్నాను సో మనకు ఫోకస్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు ఎయిట్ బాక్స్ లోనే ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫోకస్ ఫైండ్ వాట్ కోలన్ ఎడిట్ వర్డ్ ఫైండ్ వాట్ కోలన్ ఎడిట్ అంటుంది అనమాట మనకు జాస్ సో ఏ వర్డ్ ని ఫైండ్ చే ఫైండ్ దీన్ని వెతకాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ వర్డ్ రాసాము ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను మ్యాచ్ కేస్ చెక్ బాక్స్ నా చెక్ ద చెక్ ప్రెస్ స్పేస్ బార్ సో మ్యాచ్ కేస్ అంటే అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ అని చేయాలని అడుగుతున్నాను రాప్ అరౌండ్ చెక్ బాక్స్ నా చెక్ ద చెక్ ప్రెస్ స్పేస్ బార్ ఆల్ ప్లస్ ఆర్ రాప్ అరౌండ్ ఇవన్నీ అక్కర్లేదు డైరెక్షన్ డౌన్ రేడియో బటన్ చెక్ టు ఆఫ్ టు ద డైరెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి కిందిక అలా చూ అడుగుతున్నాను ఫైండ్ నెక్స్ట్ బటన్ టు యాక్టివేట్ ప్రెస్ స్పేస్ బార్ ఆల్ ప్లస్ ఎఫ్ క్యాన్సిల్ బటన్ టు యాక్ట్ ఫైండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైండ్ నెక్స్ట్ అని మాత్రమే ఉంది ఫైండ్ నెక్స్ట్ దగ్గర ఎంటర్ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ ఫైండ్ డైలాగ్ నోట్ ప్యాడ్ డైలాగ్ కెన్ నాట్ ఫైండ్ క్వోట్ వర్డ్ క్వోట్ ఓకే బటన్ టు యాక్టివేట్ ప్రెస్ స్పేస్ బార్ Enter star keyboard short cancel button find next button to activate press space so, bar alt cannot find word and as you know edit delete current key and do control plus z select all control plus a and do can select select the end of document control plus shift plus n select the beginning of document select the end of line so ikkada manaku okok sari work avutundi work avadu anamata సో నెక్స్ట్ ఇంకొక కమాండ్ చూద్దాం ఎడిట్ మెనూ లో ఆల్ది మెనూ ఎడిట్ మెనూ అండ్ డు కంట్రోల్ ప్లస్ జి టు మూవ్ టైమ్ స్లాష్ డేటా 5 డి సెలెక్ట్ ఆల్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఏ గో టు డాట్ 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 కంట్రోల్ ప్లస్ జి జి సో ఇక్కడ గో టు అని ఉంది ఒక స్పెసిఫిక్ లైన్ నెంబర్ ఇక్కడ రాయొచ్చుండి ఎంటర్ లీవింగ్ మెనూ ఎడిట్ టైప్ ఇన్ టెక్స్ట్ గో టు లైన్ డైలాగ్ లైన్ నెంబర్ కోల్ ఇన్ ఎడిట్ 1 టైప్ ఇన్ టెక్స్ట్ సో ఆల్్రెడీ ఒక లైన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 లైన్ 10th లైన్ దాకా మీటింగ్ కంట్రోల్స్ సో ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైమ్ సో నోట్ ప్యాడ్ లో ఏదైనా మనకు టైమ్ డేట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఎడిట్ మెనూ లో టైమ్ డేట్ అనే కమాండ్ ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిట్ మెనూ ఎడిట్ మెనూ టైమ్ స్లాష్ డేట్ ఫైవ్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇదే ఉంది కాబట్టి నేను అప్పారో ప్రెస్ చేశాను టైమ్ డేట్ ఎఫ్ ఫైవ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతకంటే ముందు ఒక బ్లాంక్ లైన్ క్రియేట్ చేద్దాం నేను పైన ఒక బ్లాంక్ లైన్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి హోమ్ సో ఇక్కడ మనం టైమ్ డేట్ ఎడిట్ మెనూ లో ఉంటుంది షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఫైవ్ అండి సో ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం సెవెన్ థర్టీ టూ పిఎం ట్వంటీ ఫెబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఇక్కడ ఈ టైమ్ అనేది ఈ టాప్ ఆఫ్ ద విండోస్ కీస్ట్రోక్స్ ఫర్ వర్కింగ్ విత్ టెక్స్ట్ 
ఇక్కడ నేను పైన లైన్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ మనకు యాడ్ అయింది అనమాట సో టైం అనేది ఇక్కడ మనకు టైం అండ్ డేట్ మొత్తం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది అనమాట ఒకసారి చూద్దాం హోమ్ నుంచి ఎండ్ వరకు సో ఇలా మనకు టైం డేట్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ నోట్ ప్యాడ్ కి సంబంధించిన ఎడిట్ మెను టెక్స్ట్ ఎలా రీడింగ్ టెక్స్ట్ లో మనకు కొన్ని కమాండ్స్ సెలక్షన్ టెక్స్ట్ లో సెలెక్ట్ ఎలా చేయాలి సెలెక్ట్ చేసిన వర్డ్స్ లైన్స్ ఎలా డిలీట్ చేయాలి సెలెక్ట్ ఆల్ మనకు కట్ ఎలా చేయాలి కాపీ ఎలా చేయాలి న్యూ డాక్యుమెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాం సో రేపు మనకు ఫార్మాట్ మెను అండ్ వ్యూ మెను రిమైనింగ్ ఆఫ్ ద నోట్ ప్యాడ్ ఎల్లుండి కంప్లీట్ అవుతుంది మనకు నాగప్రసాద్ సార్ క్యాల్కులేటర్ కూడా మనకు ఎల్లుండి డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తారు సో లెటస్ గో ఫర్ క్వైరీస్ మీరు